हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द आई एम बी एजुकेशन तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास इलेवंथ बायोलॉजी का चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये हम करें एन सी एग्जाम्पलर बुक से इस चैप्टर के अंदर टोटल जो है वो 15 क्वेश्चन है ओके okay? आप हमें पूरी वीडियो देखना और लास्ट में ये बताना कि आपके जो वो कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं इसके अलावा हमने प्लस वन और प्लस टू के सभी टोटल 38 चैप्टर के एन सी एक्सेम्पलर के एम करवा चुके हैं ये बिल्कुल हमारा लास्ट चैप्टर था अगर आपने वो सभी चैप्टर देखने हैं तो आप हमारी प्ले देख सकते हैं आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और आप चैनल की प्ले में जाकर भी देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल चूज द लीस्ट टॉक्सिक फ्रॉम एमोंग देम ऑप्शन है यूरिया यूरिक एसिड एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें लीस्ट टॉक्सिक बताना है एंड लीस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है हमारा यूरिक एसिड होता है तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस एट फिल्ट्रेशन जो होता है ब्लड का वो कहाँ पे होता है ऑप्शन ए है पीसीटी ऑप्शन बी डीसीटी ऑप्शन सी कलेक्टिंग डक्ट एंड ऑप्शन डी है मेलफीजियन बॉडी तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है वो कहाँ पर होता है वो होता है मेलफीजियन बॉडी के अंदर होता है ओके नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट यानी हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ऑप्शन ए है ए प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एनजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एनजियोटेंसिन ऑप्शन बी है एल्डोस्टीरोन फेसिलेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन ऑप्शन सी है ए एन एफ एनहेंसिस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन डी है रेन इन कॉज वेसो डाइलेशन तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है दैट एल्डोस्टीरोन फेसिलेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन ओके नेक्स्ट अब हम फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी बाई लंग्स लंग्स के द्वारा इनमें से क्या रिमूव किया जाता है ऑप्शन ए है सीओ टू ऑप्शन बी है एच टू ओ ऑप्शन सी है सीओ टू एंड एच टू ओ एंड ऑप्शन डी है एमोनिया लंग्स के द्वारा कौन सी चीज को रिमूव किया जाता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सीओ टू एंड एच टू ओ बोथ ओके सीओ टू एंड एच टू ओ दोनों ही लंग्स के द्वारा रिमूव किए जाते हैं ओके नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द पी एच ऑफ ह्यूमन यूराइन इज अप्रॉक्सीमेटली ओके तो ह्यूमन यूराइन का कितना पी एच होता है ऑप्शन है सिक्स पॉइंट फाइव ऑप्शन बी है सेवन ऑप्शन सी है सिक्स एंड ऑप्शन डी है सेवन पॉइंट फाइव तो ह्यूमन यूराइन जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है तो यहाँ पे इसका जो पी एच आता है वो कितना आता है सिक्स आता है ओके नेक्स्ट हम सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं सिक्स क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर एंड एनिमल्स आर गिवन बिलो मैच देम अप्रोप्रिएटली एंड मार्क द करेक्ट आंसर एमंग द गिवन बिलो तो यहाँ पे मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया है यहाँ पे जो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर या ऑर्गन दिए जैसे प्रोटोनेफ्रीडियन नेफ्रीडियम मेलफीजियन टेब्यूल्स एंड ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड यहाँ पे दिए प्रोन कॉक्रोच अथवाम एंड फ्लेटवॉम सो so, सबसे सब पहले बात कर लेते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया की तो प्रोटोनेफ्रीडिया किस में मिलती है फ्लैटवॉर्म्स के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट अगर हम नेफ्रीडिया की बात करें तो नेफ्रीडिया किस में मिलेंगे में आर्थवॉम के अंदर अगर हम मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो वो कहाँ पे मिलेंगे कॉकरोच के अंदर ओके एंड नेक्स्ट ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड कहाँ पे मिलता है प्रोन के अंदर तो अब ऐसा तो ऑप्शन देख लेते हैं ए जो है वो हमारा जाना चाहिए फोर्थ के साथ तो यहाँ पे केवल ऐसा एक ही ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं बी जो वो थर्ड के साथ सी सेकेंड के साथ डी फर्स्ट के साथ तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट हम सेवन क्वेश्चन देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट यहाँ पे हमें इन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ऑप्शन ए इन्होंने दिया है बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स ऑप्शन बी दिया गया मेमल्स एंड फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक एनिमल्स ऑप्शन सी दिया गया एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर एमोनोटेलिक एनिमल्स एंड ऑप्शन डी दिया गया बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक तो यहाँ पे देखिए पहले बताया कि बर्ड्स एंड जो लैंड स्नेल्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होती है करेक्ट है बट बाद में इन्होंने ये कह दिया कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल यूरियोटेलिक होता है जी नहीं वो यूरिकोटेलिक होते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स क्या होते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं तो ये क्या है इन करेक्ट स्टेटमेंट है तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग यहाँ पे हमें रॉन्ग बताना है ऑप्शन ए दिया यूरिकोटेलिक बर्ड्स ऑप्शन बी दिया यूरियोटेलिक इंसेक्ट ऑप्शन सी दिया एमोनोटेलिक टेडपोल एंड ऑप्शन डी दिए गए यूरियोटेलिक एलिफेंट तो देखिए जो बर्ड्स एंड इंसेक्ट होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बर्ड्स इंसेक्ट को बताया यूरियोटेलिक तो ये क्या है एक रॉन्ग है तो इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ओ
ऑप्शन डी दिया गया रीनल कॉर्पोकल्स प्रोक्सिमल कन्वॉलिटी ट्यूब एंड डिस्टिल कन्वॉलिटी ट्यूब ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर आएगा बी इन साइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज यहाँ पे रीनल पेल्विस नहीं आएगा वो आएगा रीनल कॉल्यूम्स जिसे हम कॉल्यूम्स ऑफ बर्टिनी भी कहते हैं रीनल पेल्विस नहीं आएगा तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी अगर आपको जो है एन सी बुक डाउनलोड करनी है चाहे वो क्लास इलेवंथ ट्वेल्थ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे हम डेली जो वो नीट का क्वेश्चन भी एक दो अपलोड करते हैं ओके तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं उनको डाउनलोड करने के लिए ओके नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टेंथ क्वेश्चन द कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज टर्म्ड एज ओके अगर यूरिया जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है ब्लड के अंदर तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं ऑप्शन ए है रीनल कैलकलाई ऑप्शन बी है ग्लोमरोल नेफ्राइटिस ऑप्शन सी है यूरेमिया एंड ऑप्शन डी है कीटोन यूरिया तो यहाँ से रिलेटेड नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है तो यहाँ पे उसको हम कंडीशन को क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं यूरेमिया तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट हम इलेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं इलेवंथ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज एंटी डायरोटिक हार्मोन ए डी एच इनमें से किसको हम ए डी एच बोलते हैं ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन ऑप्शन बी है वैसोप्रेशन ऑप्शन सी है एड्रेनिन एंड ऑप्शन डी है आपका कैल्सिटोनिन तो यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा एंटी डायरोटिक हार्मोन होता है तो आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए वो कौन सा होता है वैसोप्रेशन उसको हम वैसोप्रेशन भी बोलते हैं ओके नेक्स्ट अब हम चलते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन में ट्वेल्थ क्वेश्चन जो वापिस से हमारा मैच द कॉलम क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक मैच द टर्म गिवन इन कॉलम वन विद देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गिवन इन कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट आंसर ओके तो यहाँ पे टर्म दिए गए यहाँ पे इनके प्रोसेस दिए गए हैं यहाँ पे दिया गया प्रोक्सिमल कन्वर्टी ट्यूब डिस्टिल कन्वर्टी ट्यूब हेलने लूब्स काउंटर करंट मैकेनिज्म रीनल कॉल्प्यूकल्स और इधर दिए गए फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूनाइन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड रिजॉर्बन ऑफ सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनिक बैलेंस मेंटेनेंस ऑफ कंसनट्रेशन ग्रेडिन इन मेडोला तो देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले मिलाते हैं फिर ऑप्शन में जाते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोक्सिमल कन्वर्टी ट्यूब्यूल की तो वो क्या करता है रिजॉर्बन ऑफ सेवेंटी टू एट्टी परसेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स ये काम करता है नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्टिल कन्वर्टी ट्यूब की तो डिस्टिल कन्वर्टी ट्यूब क्या करता है आयोनिक बैलेंस में मदद करता है ओके okay, नेक्स्ट अगर हम बात करें हेलेज रूप की तो हेलेज रूप किस में मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ कंसेंट्रेटेड यूराइन के अंदर अगर हम बात करें काउंटर करंट मैकेनिज्म की तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करता है मेंटेनेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड ग्रेडियट एंड मेड्यूला के अंदर मदद करता है एंड अगर हम रीम रीनल कॉर्पोकल्स की बात करें तो वो क्या करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में मदद करता है तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं ए जो वो हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए ऐसे हमारे पास तीन ऑप्शन है नेक्स्ट हम बी देख लेते हैं बी फोर्थ के साथ जाना चाहिए ऐसा हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है सी जो वो फर्स्ट के साथ डी फिफ्थ के साथ ई सेकंड के साथ तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी ओके चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं थर्टीन क्वेश्चन में थर्टीन क्वेश्चन वापिस से मैच द कॉलम क्वेश्चन आ चुका है ओके मैच द एबनॉर्मल कंडीशन गिवन इन कॉलम ए विद देयर एक्सप्लेनेशन एंड गिवन कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन तो वापस से मैच द कॉलम आ चुका है यहाँ पे बोला गया है ग्लाइकोसोरिया रीनल केयरकलाई ग्लोमुलर नेफ्राइटिस एंड गाउट यहाँ पे देखिए ये डिसऑर्डर दिए गए और इससे कई बार जो वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं तो इनको बहुत अच्छे से करना है आपको तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लाइकोसूर्या की तो ग्लाइकोसूर्या क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूराइन ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें रेनल कैलकलाई की तो रेनल क्या होता है मास ऑफ क्रिस्टलाइज सोल्ट विद इन द किडनी नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोमरल नेफ्राइटिस की तो वो क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमरलाई एंड अगर हम गाउट की बात करें तो वो क्या होता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स तो हम ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं ए जो फोर्थ के साथ जाना चाहिए ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है बी जो थर्ड के साथ जाना चाहिए ऐसा हमारे पास आंसर आ चुका है फिर भी देख लेते हैं सी सेकंड के साथ एंड डी फर्स्ट के साथ तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट हम फोर्टीन क्वेश्चन में चलते हैं फोर्टीन क्वेश्चन है वी कैन प्रोड्यूस ए कंसेंट्रेटेड डायल्यूट यूराइन दिस इज फैसिलेटेड बाई ए स्पेशल मैकेनिज्म आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ओके कंसेंट्रेटेड डायल्यूट यूराइन के लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है ऑप्शन ए दिया गया रीअब्जॉर्बन ऑफ पी सी टी ऑप्शन बी दिया गया रीअब्जॉर्बन ऑफ फ्रॉम कलेक्टिंग डेक्ट ऑप्शन सी दिया गया रीअब्जॉर्बन सीक्रेशन इन डी सी टी एंड ऑप्शन डी दिया गया काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हैंडले लूप वासा रेक्टा तो देखिए कंसेंट्रेटेड फोर्थ टाइम कंसेंट्रेटेड उसको करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म जो हैंडले लूप वासा रेक्टा
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथ में हम ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद